नमस्ते कार्यक्रम एबीसी विशेष में स्वागत है अमी एबीसी विशेष में समसामायिक राजनीतिक आर्थिक सामाजिक और स्वास्थ्यतिक विषय में चर्चा करने का चाहूँ आज को एबीसी विशेष तेस्तो योटा चर्चा को विषय लाइक समय टेप प्रयास कर रहे का चाहूँ जून विषय ले ये ती बेला नेपाल को प्रगतिशील सांस्कृतिक � लामो दशक देखी प्रगतिशील सांस्कृतिक अभियान का एक जना अभियान था ये थी बेला चर्चा को शिखर में उन्होंने था तो चर्चा को शिखर सामान्यतया गीत गाये रहो उन्हें गर्सा वो आपने नया साहित्य सुरजना गरे रहो उन्हें गर्सा तो इस पटक को चर्चा बनेगो ना तो गीत गाये रही चर्चा माये को था ना तो कुने स निमुखा, दबिए का, हैपिए का रा पिल्सिए का जनता का पक्ष में आवाज उठाने तेस्तो व्यक्तित्व जून व्यक्तित्व ये ती बेला कार्रवाई में परे रे बन्ने चर्चा में था ती व्यक्तित्व लाई ये उटा निश्चित पार्टी ले पार्टी बाटा निलंबन करे रे बन्ने चर्चा में था ते ही विषय लाई केंद्रित कर रा आज आमी रक्तिम सांस्कृतिक समूह बनाए रह निरंतर प्रगतिशील सांस्कृतिक अभियान में आगाडी बढ़ने भाई का ती जनकलाकार जस्टले बेदना सांस्कृतिक समूह को नाम मा नेपाली सांगीतिक क्षेत्र मा जनता का गीत अरुगाऊ ना शुरू करने भाई को थियो र 32 वर्ष सम्मा रक्तिम सांस्कृतिक अभियान को नेतृत्व कर दे नेपाल मा जनता जगाऊ ने को लागी गांव बेसी घूमने ती कलाकार ऐति बेला कार्रवाई मा परे को चर्चा राजनीतिक बेतमा र सांस्कृतिक बेतमा चर्चा को शिखर मा था आज आमी जीवन शर्मा लाई गरीय को कार्रवाई र नेपाली सांस्कृतिक आंदोलन को विषय मा चर्चा करने चाहूँ आगत सा जीवन जिलाई धन्यवाद बत्तीस वर्ष पची आप ही ले जन्म आए को आप ही ले उर्का आए को र आप ही ले मलजल गरे को सस्ता बाटा अलग उ जीवन शर्मा ने बत्तीस वर्ष में आप जन्मा संस्था छोड़ी बंद भाई कुछ आगे के वास्तविकता मैं कई दिन अगाड़ी रक्तिम सांस्कृतिक अभियान को केन्द्रीय समिति के अध्यक्ष रक्तिम सांस्कृतिक अभियान को केन्द्रीय समिति को सदस्य राजीनाम दिया साथियों को चाहना होता होता है तेही बस नहीं साथियों के आग्रह करता करते पनी विविध परिस्थिति ले विविध कारण ले महिले से त्यागने राय नहीं देखो हूँ राज्य नहीं दे पनी महिले त्यो संस्था त्यो त्याग का साथियों को खास कर रहा तो इसमें क्रियाशील सभी साथियों लाई प्रसाइड करने उन्हें अगाड़ी बढ़ाने उन्हें ले गरीब को सांस्कृतिक आंदोलन लाई थप ऊर्जा देने और नेपाल नेपाल जनता प्रति त्याग का प्रतिवाहर ले आव गरने राष्ट्र जनता प्रति को ये उटा सांस्कृतिक गतिविधि लाई त्यौहार दिनी कुरालाई मा कुरावड़ मा पची हटे कुछ है ना तो ना तो मेरे पची हटे कुछ है ना बनेरा बनी रहना दा तो पहले लाई पची पारियो बनेरा बनने कुरा पनी आये रहेगो छा तो पहले रक्तिम सांस्कृतिक अभियान को अध्यक्ष बाटा राजनीति में दिलूं पहले ही सार्वजनिक संचार माध्यम में रुमा तपाईं माथी रक्तिम सांस्कृतिक समूह को अध्यक्ष बाटा निलंबन करने वा निष्कासन करने निर्णय गरीय को थियो पन्द्रा भन्ने कुरा पनि आएको छ तपाईले राजनीति में दिएर स्वेच्छा ले पछि हटनु भएको हो वा तपाईलाई हटना बाते पारी एको अति अबोध ठाउ आह महिले जाने को रक्तिम सांस्कृतिक अभियान को संस्था लायो त्यो संस्था ले मलाई पहले पल्टे राइनम दिना त्यो राइनम अशिक्षित करे हो तबे को राइनम जहाँ लिस्ट कर कर सकते ना और तबे जो संगठन लाई नेतृत्व करे हो आगाडी बढ़ने पर से बनी आशा का साथ अशिक्षित करे को थियो रपसी महिले फिर दूसरे पल्ट यो विभिन्न रविसम परिस्थिति में महिले विशेष अनुरूप कर सके कि मलायो पद वाटा मेरे मल दिए को राय ना शुक्रित कर दिनुस मनेरा रा केंद्र समिति के सदस्य बाटा समेत मार मेरे राय ना शुक्रित कर दिनुस मनेरा महिले भानी सके पची वहाँ ले अब बीनम्रता पुरवत रविवस्ता पुरवक मेरे राय ना में मेरे आग्रह में शुक्रित करने वाको हो 
अमूर्त रूप में तपाईले यो इसको जवाब दिनु भए जस्तै तपाईले राजनामा दिए को कुरा 32 वर्ष अगाडी 30 साल को चैत्र महिना मा तपाई आफैले नेतृत्व गरेर यो समूह को जन्म भयो जनतामा एउटा आशा पलायो तपाईका गीत रक्तिमले बनाएका गीत रक्तिमले सिर्जना गरेका संगीतका आधारमा धेरै नेपालीहरू सचेत बने सामन्तका विरुद्ध साम्राज्यवादका विरुद्ध वा आफूलाई हेप्ने ती वर्गका विरुद्ध संगठित बन्नको लागि त्यसले प्रेरणा दियो तर तपाई आफैले फेरि स्वेच्छाले त्यसलाई राजनामा को माध्यमबाट अलग हुने प्रयास गर्नुभयो अहिले वस्तुगत अवस्थामा यति बेला तपाईले त्यो संस्था छोड्नु पर्ने आवश्यकता किन महसुस भयो अब मैले 43 सालमा रक्तिम संस्कृति अभियानको अब गठन गरेर त्यसको नेतृत्व गर्दै आए रक्तिम संस्कृति अभियान गठन गरेपछि मात्रै मैले जनताका गीतहरू देशका गीत गाउन थालेको होइन त्यो भन्दा धेरै अगाडि त्यो भन्दा 10 वर्ष अगाडि 32 साल देखि नै मैले यस्ता गीतहरूको रचना गर्ने र गाउने गर्थे सुरुमा मैले एउटा गीत रचना गरेको थिएँ कति छन् यहाँ छटपटाइरहेका निसालाई देखेर चाँडै नै आओस् बिहानी सुन्दर अँध्यारो चिरेर पूर्वमा लाली चमके को देखना पूर्वमा लाली चमके को देखना आती नै छन् काती मानव को रगत पिएर दानव माति नै छन् काती हेर मानव को रगत पिएर दानव माति नै छन् काती कति छन् यहाँ छटपटाइरहेका निसालाई देखेर यो पहिलो गीत मेरो पहिलो 32 सालमा रचना गरेको यो गीत यसपछि मैले केही जानी नजानी गीतहरु रचना गर्ने गाउने फेरि सुनाउने गर्दै गर्दै आएको थिए वेदना परिवारमा मैले सुरुमा आफ्नो सांगीतिक यात्रा संगठित किसिमले सुरु गरे वेदना परिवार रायन दाइ हुनुहुन्थ्यो त्यतिबेला कोमल धितालहरु हुनुहुन्थ्यो उहाँहरुको साथ साथमा सय सँगसँगै हामी कहिले थैबमा कहिले धादिङतिर कहिले देशका विभिन्न भागहरुमा बेदना परिवार गीत लिएर हिड्ने गर्थ्यौ त्यसैले रक्तिम सांस्कृतिक अभियान भन्दा अगाडि धेरै अगाडि देखि नै मैले गीत गाउने गरेको थिएँ र यसको स्थापना गरिसकेपछि हजारौँ प्रतिभाहरूलाई मैले तालिम दिएँ अगाडि बढाउने प्रयत्न गरेँ र उनीहरूलाई प्रोत्साहित गरेँ अहिले पनि थुप्रै कलाकारहरू सक्रिय छन् यसमा जस्तै तपाईँले अलिकति विगतलाई सम्झिन सम्झिनु भयो तपाईँलाई अहिले पनि बागलुङमा जन्मिनु भयो उच्च शिक्षा हासिल गर्नको लागि एउटा वैज्ञानिक बन्ने अभियानमा अगाडि सर्नु भयो विज्ञान विषयमा तपाईले अध्ययन गर्नु भयो धेरै विज्ञान र गणित तपाईसँग पढेका विद्यार्थीहरू अहिले पनि बागलुङबाट विभिन्न देशहरूमा पुगेर जीवन शर्मालाई आफ्नो मास्टरको रूपमा आफ्नो टिचरको रूपमा गुरुको रूपमा सम्झिने गर्छन् विज्ञान र गणित पढाउने टिचर शिक्षक गीत गाउने मादल बजाउनेतिर कसरी आकर्षित भयो रमाइलो रायो रमाइलो कहानी छ म सुरुमा त इन्जिनियरिङ इन्जिनियरिङ पढ्न पुरुषमा भर्न भएको विद्यार्थी छत्तीस सालको आन्दोलन आयो आँधीबेरी सुरु भयो आन्दोलनको आन्दोलनको आँधीबेरीले बढाएर इन्जिनियरिङ क्याम्पसबाट मलाई अन्तै पुर्यायो त्यहाँ टुट्यो छुट्यो त्यो सांस्कृतिक अभियानकै सिलसिलामा त्यो छुट्यो त्यसपछि फेरि छुट्दा छुट्यो आन्दोलनको आँधीबेरी सँगसँगै उठ्दै थिएँ आन्दोलन पनि सेलायो म पनि भएमा जाने अब यथार्थ धारा धर्म हुनु पऱ्यो काहीँ कि कहाँ गर्ने के गर्ने भन्दा टिचिङ पेसा अगाडि मैले म्याथ र साइन्समा एउटा राम्रो दखल थियो त्यति बेलै मैले विभिन्न स्कुलमा बागलुङमा मुस्ताङमा त्यसपछि सोलुखुम्बुमा त्यहाँका हाइस्कुलहरूमा मैले म्याथ र साइन्स पढाउन थालेँ पछि फेरि अर्को तरङ्ग सृजना भयो ल सांस्कृतिक आन्दोलनको नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्नुपऱ्यो भन्ने एउटा सल्लाह आयो त्यो अनुसार त्रिचालिस सालमा मैले रक्तिम सांस्कृतिक अभियान गठन गरेर त्यसको नेतृत्व गर्दै आएँ अहिले र यी विविध खालका परिस्थितिमा मेरो केवल नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनतालाई मेरो प्रतिभा जे जति छ मेरो सांस्कृतिक र धरातल जुन उचाइमा छ त्यही धरातलबाट मैले निस्वार्थ रूपमा राष्ट्र र जनताको सेवा गर्नुपर्छ सांस्कृतिक फाँटबाट बन्ने मनसाएका साथ नियोजित प्रकारले योजनाबद्ध ढङ्गले मैले एउटा टिचरको पेसा छोडेर सांस्कृतिक आन्दोलन लागेको जीवन शर्मा एउटा सङ्गीतको धरोहर हामी भन्न सक्छौँ विशेष गरी नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन जो विश्व इतिहासले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई निकै 
चाशोपूर्ण तरीका हे रखे रम्युनिस्ट योद्धा जन्माने कम्युनिस्ट कार्यकर्ता जन्मा को लगी जीवन शर्मा को गीत नहीं धरें योगदान दिया भर को संख्या भी नेपाल कम छे चाहे तो सीमली छाया में बसी हो झरना को मीठो पानी आकाश में बादल छाइन हो शीशा को महल हो सब सब गीत सब सब रचना जनता का भाका शोषित पीड़ित को भाका रिशेषगरी हेपीएर पिलसिए बस का जनता को भाका बोलने गर्स तर ये बेला तो जनता का प्रिय गायक तो जनता का प्रिय कलाकार निश्चित एट अमुक पार्टी बा छ महीना को लगी निलंबन भाई भाई चर्चा जनमानस में आयोग तो स्वयं जीवन शर्मा स्वयं ने आप जन्मा रक्तिम सांस्कृतिक अभियान बा राजीनामा दूध रुख में आयोग रक्तिम सांस्कृतिक अभियान को महाधिवेशन अनिश्चित काल को लगी रोक अज्ञान जीवन शर्मा का फैन जन जीवन शर्मा का श्रोता जीवन शर्मा का दर्शक जीवन शर्मा ने कें रक्तिम छोड़े और जीवन शर्मा मथि को कारवाई के हो रहा जानना चाहता जीवन जी के हो वास्तविकता अज्ञान खुले नास्तविकता यही नहीं हो कि मैं बत्तीस वर्ष पच्चीस रक्तिम सांस्कृतिक अभियान बा राजीनाम देखे तो मेरे स्वेच्छा ने दिखे राजीनामा हो मैं सोचे कि अब मेरे सदैवरी एवं मंत्री कुछ संस्था स्थापना कर आजीवन बांचुंजेलसम अल धुकधुकी परान रौंजेलसम टाँसिए बस् भन्यता मेरे छेन एट निश्चित समय निश्चित अवधिसम कुछ संस्था का नेतृत्व करने कुछ राम्री हो विविध परिस्थिति सृजना भाई अवस्था में मेरे ही संस्था हो मैं गठन कर इसको नेतृत्व मैं करूँ पर्च भो पदीय लालसा देखि म बाहर निस्क पैले देखि बाहर निस्क मं हो मैं तीन टा कुछ सदैवरी भू पद पैसा र प्रतिष्ठा ये मेरे लगी कहीं हो आवश्यक पड़े लेने हो आवश्यक न पड़े छोड़ने हो यही मेरे मनोविज्ञान यही मेरे मान्यता अनुरूप मैं छोड़ देखो राजीनाम देखो तर तो संस्था का प्रतिभा मैं मया करने कुछ यथावती रह ठैक्क अके आई रहने तई के आरोप लगाए पार्टी निष्कासन करने रक्तिम परिवार को अध्यक्ष हटाने निर्णय करे तीनामा दूनभ भाई कुरा आई जस्ते सावजनिक संचार मध्यम में हमें पढ़ऊ तब पार्टी को अनुमति बिना नहीं जापान दौड़ भो पार्टी था नदी तब सदरी व्यक्ति केन्द्रित भर काम करू व्यक्तिगत काममें व्यक्तिगत जीवन लहत्व दिए काम करूर भूरा आई ये कि प्रचंड माधव नेपाल मोहन वैद्य जो वर्गीय रूप में तई रहू पार्टी ने अस्वीकार करने नेतृत्व को बीच में गए तीत गाने भो भू आई रक्तिम सांस्कृतिक अभियान जन्मा सद तत्र अध्यक्ष बनने अर्क अध्यक्ष बनने नदिने व वैकल्पिक नेतृत्व को खोजी करूं नया प्रतिभा अगड़ी बढ़ने दून भेन भूरा जीवन शर्मा मथे आरोप छुरा सावजनिक रूप में आई रहें यद्यपि जो पार्टी तबला कारवाई कर भो पार्टी ने अलसम आधिकारिक रूप में प्रेस कहीं कतई जानकारी कराए भू पाइ कुछ जनता ने सुन्न चाह का श्रोता तब का दर्शक रम नेपाली सुन्न चाहन के भू अब पांच सातवटा प्रश्न को ओर एक चिट्ठी आयो कुछ प्रश्न को उत्तर पैला दू सब पैल तो मेरे जो तत्काल को कुरा आक जापान गई पार्टी को स्वीकृति अनुमति अब कि इच्छा विपरीत के विपरीत हो विभिन्न मीडिया में आ जापान गई भू अब कुन पार्टी ने मैं नजा भो तो मैं ठा छेन हई कुन पार्टी को अब के कुन पार्टी से मेरे के रिनेसन हो तो सावजनिक रूप में हम छलफल को विषय होने बहस को विषय होना रहा जापान में बोला तैंका नेपाली को 
इच्छा लियो जाके नेपाली वाले बोलाए मतलब इस्पेंड सरकार को नहीं नेपाली ले इस्पेंड सरकार हो इस्पेंड सर लेटर पढ़ायो जापान में आउने तब पे लाई है ना सुनना चाहने और जारु दस सौ रुपए तीन को इच्छा में सर मत तब पे जापान बोलाऊं दिच्छो वन रे त्यां का नेपाली को सस्ताली मतलब आवान करो टिकट काट दियो बीसा पढ़ाई � जापान गए रह त्याग को नेपाली और को आगाडी गीत गाए रह फरक रह आए को हूँ त्यो मेरे कुने गलती को करा भाई ना जस्ट लाख से मतलब कि न मत त्याग गए रह के गीत गाए वन्नी को करा प्रथम करा हो मु कुंठा हो मगए रह गीत गाए वन्नी को करा गोंड करा हो मैंने जून्सो की ठाउं वन्नी को रह गीत गाऊं नी मेरे को नई सेक्रेट अधिकार हो त्यां गए रह मैं लिखी गाऊं ना पाऊं ऊपर से गाऊं चु तो त्यां मेरे को बरगीय पक्ष धरता त्यां कायम भागी भाई ना मैं लिखी कुन बरगो की गीत गाएं यदि जापान गए रह मैंने सामंत को पक्ष मा सोसकर को पक्ष मा नेपाल राष्ट्र र देश आम नेपाल जनता ने आप ही कार्रवाई करती होला कैसे ली कार्रवाई करने पड़ते हैं तो जहाँ गए पनी जून्सी के ठाम गए पनी जून्सी के मंच में गए पनी युटा कलाकार ले अपनो अड़ान माउवीरा अपनो प्रगति कलाकार ले अपनो देह जनता पर ती जिम्मेवार वार गीत गाऊं दा क्या गलती हुई है जापान को विषय बाय अब व्यक्तिगत केंद्री पसंद माध्यम नेपाल र मोन बद्दे को समीप्य मगर अपने तबले गीत गाए दिनों गोरी अतिथ अतिने हास्यास्वत करा तार कहते मैं व्यक्ति केंद्रित मैं मेरे किस हर जिंदगी में मैं व्यक्ति केंद्रित होने पड़े मेरे जीवन तक खुला पिस्ता दस्ते इचा खुला पिस्ता अपन बीमोचित उन्होंने बैंकी रह गई किताब को खुला प्रिस्ट अपनी गई ना बीमोचित सार्वजनिक नहीं गरीब को किताब को खुला प्रिस्ट हो मेरी जिंदगी तब मेरे घर घर है ना सकनुं चाहे मेरे घर पंच है ना द्वार पंच है ना तब मेरे कुनी संस्था में घर है ना सकनुं चाहे तो संस्था में मेरे कुनी पैसा पंच है ना कहीं पंच है ना ना मेरो घर था ना मेरो पैसा था ना मेरो कुने कंपनी था ना मेरे कुने उद्देश उद्देश व्यवसाय बिजनेस था मेरे व्यक्तिगत के सर व्यक्तिगत जीवन में केंद्र दोनों पर नहीं जहाँ जान चु दुखी का गीत गाऊं चु जहाँ पुक्षु गरीब का गीत गाऊं चु जहाँ जान चु मजदूर का गीत गाऊं चु त्यों पर नहीं मेरे व्यक्तिगत काम उन सर नेपाल जनता गीत गाऊं देनी हो तो यह मेरे कुने व्यक्तिगत कुने पैसा बेबसा धंधा के भी चाहि� और को आरोप तबाय माथी तो यह प्रतिबाला गाड़ी बढ़ने दिनों बाय ना तबाय खाली जीवन सरमा अनि रक्तिम जीवन सरमा रक्तिम बन रहा मात्रे बनियो नया प्रतिबार ले स्थानीय पायनन ट्रेड मार्क ने जीवन सरमा भाइयों बन रहा बंदे को रापनी सन ये दिस तो बाय को ये महिले दिए को राजी ना मैं रक्तिम सांस्कृतिक इस तो नए प्रतिबालाई अगर बढ़ने न दिने नेतृत्व लाई तो हॉट वन रे पहले हटाए सकते हो लाइन केंद्र कमिटी ले रखती हूँ को रख मैं बस एको सस्ता को अत्यधिक बहुमतले मेरे पहले राजन है वो अशिक्षित करेगा उसे तभी को आवश्यकता है ऐसे वाले को चल त्यो ये उटा बैधानिक सस्ता ले गरे को नीड़े हो मैं ये ऐडी कलाकार और लाई आगाडी बढ़ना नौजिक हुआ है तो तथ्य और सार बजनिक तथ्य ले क्या बोल सन ते ते तेरे दांती हो बुत तीस चालीस साल लेके आइले सम हजारों कलाकार आरु रखती माँ जन्म का सन और के का सन फूले का सन फैले का सन तो तब ले देह कोरा के मैंने प्रोत्साहित नगरी नगरी उर्गे वाला नहीं हुर तूने आगरी बोर्ड नदी नदी दिन और उर्गे वाला इस ता निराधार कोरा आरु को पची लागने मलाई चाहिए मन सही ना कसले तीस तो आरोप लगायो तीस में परी मेरे ध्यान सही ना ये कुरा आ मैं ये वाला कुने गुप्पे संगठन में बस सेरा काम करेगा भाई कौशल नौ देखी नहीं खाली काम करेगा भाई इ तार करो इ ये आर करो सही उनकी गलन तुम वाले पता लाओ ना कहाँ रहूं दिया ला दिन दिन ही जनता को बीच में छू र के करे कुछ भी बन्दी करे आम नेपाल जनता लाई प्रश्न था सर तेज करना ये करा रहूं है ना बरु तेज को उल्टो किया बने हजारों हजार पति बार ले मेले तालिम दिए कुछ जिले जिले में सिविल कर देने कुछ जिले � गीत गाऊं ने टेक्निक और उसी गाऊं ने ये ने कुछ है तेज कर ही ही तथ्य और सही निराधार फिर ही पनी तेरी प्रश्नों में तबेला गौर रचान्सू तबेला गौरी ये को कार्रवाई क्यों 
त्यसो भए तपाईले सबै चीजहरु तपाई माथि लागेका आरोपहरु तपाई सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा मा आएका कुराहरु तपाईले अस्वीकार गर्नुभयो हो के मलाई कोले कारबाही गरौ रक्तिम सांस्कृतिक अभियानको केन्द्रीय समितिले त मलाई पुरस्कृत गरौ कि मेरो राइनामा अस्वीकृत गर्दियो कारबाही कोले गरौ त प्रश्न आउनु पर्यो कि मलाई कार कसरी कारबाही गरेको छ भने त्यो संस्थाले भन्नु पर्यो सार्वजनिक रूपमा कि तँलाई यो यो कारणले कारबाही गरियो भनेर कि त कारबाही गरेको कुरा चाहिँ प्रमाण सहित बाहिर आउनु पर्यो तर जे जे ती संचार माध्यमहरुमा आका छन् ती सबै संचार माध्यमहरुका समाचारलाई मैले खण्डन गर्न खोजेको पनि होइन ती समाचार निराधार आए भन्न खोजेको पनि होइन ती संचार माध्यमहरुले म प्रति देखाएको र सहानुभूति सद्भावलाई मैले उच्च सम्मान गर्छु उहाँले कुन कुन माध्यमबाट कसरी थाहा पाउनु भयो कसले कारबाही गर्यो यी कुराहरु सार्वजनिक छलवलका विषय होइन जस्तो लाग्छ म कुन पार्टीमा आबद्ध छु भनेर मैले अहिलेसम्म बोलेको पनि छैन र कुनै बार यो हाम्रो पार्टीमा आबद्ध छ भनेर भनिको अवस्था पनि होइन त्यो अवस्थामा यी कुराहरु सार्वजनिक छलफलमा नलैजाउ भन्ने मेरो आग्रह छ अब एकचोटि फेरि एकचोटि तपाईको संगीत तर्फै जाउ तपाईले राजनीतिक घटनाक्रमलाई मुखले नबोलेर संगीतले प्रहार गर्नुहुन्छ भन्ने एउटा विश्लेषकहरुको भनाइ छ जस्तै जति बेला जनयुद्ध उत्सर्गमा पुगेको अवस्था थियो किलो सेराटुका नाममा होस् वा घेराबन्दीका नाममा होस् जनयुद्धलाई जताततैबाट घेराबन्दी गरिएको थियो म त्यही आउने छु भन्दै तपाईले जनयुद्धमा लागेका योद्धाहरुलाई उक्साउनु भयो र तपाईले चाहिँ उनीहरुलाई ढाडस दिनु भयो आपत परेको बेलामा साथ रहन्छ जनताको भनेर एउटा सहानुभूति दिनुभयो त्यसपछि घटनाक्रमहरु अगाडि बढे संघीयताका नाममा अगाडि आए जनयुद्धमै योद्धाहरु लागिरहेको बेलामा उनीहरुले जातीय भाषिक धार्मिक संगठनका आधारमा स्वायत्त प्रदेशहरु गठना गठन हुन थाले त्यसपछि तपाईले मधेसी पहाडी हिमालयका हिमाली भन्दै संगीतका माध्यमबाट नेपाल नेपालको एकताको एकताको सन्देश दिनुभयो अनि पछिल्लो समयमा तपाईले फेरि सच्चाइलाई रोक्न खोज्दा सबैतिरबाट सच्चाइलाई रोक्न खोज्दा महलमा बस्नेहरु र झुपडीमा बस्नेहरुको वर्ग विभेद भयो नेताहरु खास गरी राजनीतिक नेतृत्वहरु चमेलीको बाससँगै जान थाले महलको प्रेम प्रेमी बन्न थाले भनेर प्रहार गर्नुभयो तपाई माथि कारबाही गर्नुको पछिल्लो उद्देश्य तपाईले यो संगीतको भाषामा राजनीतिमा गरेको प्रहार पनि हो भनेर भन्दा के फरक पर्छ अब संगीत कविता कथा र साहित्यलाई लेख्नेले होइन सुन्नेले हेर्ने र पढ्नेले विश्लेषण गर्ने कुरा हो लेख्नेले के लेख्यो उसको मनोदशा के थियो मैले यस्तो यस्तो कारणले यो गीत लेखेको हुँ भनेर देशभरि भन्दै हिड्ने कुरा होइन मेरो गीत सुनिसकेपछि त्यो अर्थ लाग्ने जिम्मेवारी तपाईँको हो कसैले कविता लेख्छ त्यो कविता सार्वजनिक भइसकेपछि त्यो कविताले कहाँ कहाँ प्रहार गर्छ र कहाँ कहाँ मलजल गर्छ त्यो सम्बन्धित व्यक्तिहरूले विश्लेषण गर्ने कुरा हो त्यसै कारण यी गीतहरू जस्तो मैले ए साथी म त्यही आउने छु भनेर गीत गाउँदा एउटा हली दिनभरि पानी परेर दर्के पानीमा खेतमा काम गर्दै गरेको हलीलाई पनि मेरै गीत लेख्थ्यो भने ठाने होला उसले जनयुद्धमा मध्यरातमा लडाई लड्दै गरेको एउटा योद्धाले पनि मेरै निम्ति गीत लेख्थ्यो भन्ने सोचे होला कसैले कुनै पानी जहाजमा आपद विपदमा परेको एउटा यात्रीले समुद्रको बीचमा हुरी बतासमा मौतारिरहेको कुनै यात्रीले पनि मेरै बीचमा गीत लेख्थ्यो भन्ने सोचे होला त्यसरी गीत लेख्ने हाम्रो कर्तव्य विशेषण गर्ने तपाईँहरूको कर्तव्य हो अब गीत सामान्यतया जीवन शर्माका गीत चेतनाका गीत ऊर्जाका गीत र मान्छेहरूको परिवर्तनका पक्षमा लाग्नको लागि उत्प्रेरित गर्ने गीत भनेर पनि मान्छेहरूले बुझ्ने गर्छन् प्राय शोषितहरूको आवाज पीडितहरूको आवाज जीवन शर्माले बोल्ने गर्छ संगीतको माध्यमबाट भनेर मान्छेहरूले बुझ्ने गर्छन् नेपाली सांस्कृतिक आन्दोलन कुनै बेला गोयाङ्की गोहोमदेखि फोगल्यान्डको टापुबाट सुरु भएको नेपाली सांस्कृतिक अभियान पछिल्लो समय 
सांस्कृतिक अभियान कता कता डगमगाए जस्तो हराए जस्तो महसूस पनि गर्न थालिएको छ कहाँ पुगेको छ नेपालको सांस्कृतिक अभियान हो यही नै र मैले चाहिँ सबैलाई आग्रह गर्न खोजेको खबरदारी गर्न खोजेको जत हेर्यो त्यतै देख्छु असत्यको खेती सच्चाइलाई रोक्न खोज्छन् बाटो छ कि छ कि कहिले सम्म यो संसारमा झुठले शासन गर्ने सच्चाइ र सौन्दर्यलाई अप्ठारोमै पार्ने चाहिँदैन मलाई झुठको बंगला चाहिँदैन मलाई असत्यको फाँट यसै राम्रो छ सच्चाइको बाटो अदम्य छ मेरो यसमै डट्ने आँट जोसुकैले रोक्न खोजोस् जोसुकैले छेक्न खोजोस् सत्ताले छेक्न खोजे पनि सरकारले छेक्न खोजे पनि कुनै असत्यको खेती गर्नेहरूले रोक्न खोजे पनि सच्चाइको बाटो अप्ठारोमै हुन्छ प्राय जसो त्यसमै डट्ने हिम्मतका साथ हामी अघि बढ्नुपर्छ हामीले गरिबका गीत गायौँ दुखीका गीत गायौँ मजदुरका गीत गायौँ किन राम्रो गऱ्यो र हाम्रो बाटो छेक्ने को हो हाम्रो बाटो छेक्ने सच्चाइको बाटो छेक्नेहरूका तगारा आफै भाँचिन्छन् र सच्चाइ निर्ममतापूर्वक आफ्नो यात्रा अगाडि बढाउँछ अगाडि बढ्छ सांस्कृतिक अभियानको कुरा थालेको थिएँ तपाईँले फेरि मलाई पछि फर्किनको लागि सङ्केत गर्नुभयो गीत गाएर सच्चाइलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने अहिले पछिल्लो समय के आइरहेको छ भने जीवन शर्माले नेकपा मसालको अल्पमत पक्ष जसले पार्टीभित्र अल्पमत पक्षको प्रस्ताव लिएर महाधिवेशनको तयारीमा गइरहेको छ त्यो अवस्थामा जीवन शर्माले अल्पमतको पक्षलाई समर्थन गऱ्यो र संस्थापन पक्षको विरोधमा लाग्यो त्यस कारणले घेराबन्दी गर्नुपर्छ भनेर तपाईँले गीतमा भने जस्तै सच्चाइको पक्षलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने एउटा अवस्था सृजना भएको कारणले गर्दा यो गीत जन्मियो भनेर भनियो भने के हुन्छ सबभन्दा पहिले त म संसार कर्मी तपाईँ हुनुहुन्छ तपाईँ सबै तपाईँ मार्फत सबै संसार जगतलाई एउटा अनुरोध गर्छु कि नेकपा मसाल र मेरो सम्बन्ध के हो त्यो सार्वजनिक छलफलको विषय होइन त्यसलाई सार्वजनिक बहसको विषय नबनाइदिनुहोस् मेरो अनुरोध त्यति छ बाँकी तथ्यहरू बिस्तारै सार्वजनिक हुँदै जानेछन् र इतिहासले म सही हुँ या गलत हुँ त्यो मूल्याङ्कन गर्दै जानेछ आम नेपाली जनता न्यायको पक्षमा छन् इमानदार छन् सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू सच्चाइको पक्षमै छन् ती नेपाली जनताले पनि मूल्याङ्कन गर्दै जालान् इतिहास बोल्दै जानेछ इतिहासले भन्दै जानेछ अहिले हामी सबै कुरा गर्नलाई नहतारियौँ फेरि अब सांस्कृतिक अभियानतिरै फेरि जोडियौँ जस्तै तपाईँले भर्खर एउटा गीत गाउनुभयो वर्ग विभेद वर्ग संघर्षबाटै आएका नेतृत्वहरू यति बेला नेपालमा द्वितीय बहुमत सहित कम्युनिस्टले नेतृत्व गरेको सरकार छ भनेर पनि भनिँदैछ तर थुप्रै कम्युनिस्ट शक्तिहरू मार्क्सवादीहरू अझै परिवर्तन भएको छैन अझै धेरै युद्ध लड्न बाँकी छ भनेर पनि भनिँदैछ नेपालको राजनीतिक अवस्था एउटा सांस्कृतिक नजरबाट हेर्दा सांस्कृतिक आँखाबाट हेर्दा राजनीतिक अवस्था के हो नेपालको नेपालका राजनेताहरू अहिलेका जो छन् ती धेरैलाई मैले राम्रैसँग चिन्छु र कयौँ मेरा साथीहरू छन् सरकारको नेतृत्व गरिरहेका नेपालको बागडोर सम्हालेका नेतृत्वहरू सबै सबैसँग मेरो राम्रै चिन्जान छ राम्रै परिचय छ र सबै खानी खेल्ने हुर्किने गरेका साथीहरू पनि छन् त्यहाँ मैले के अध्ययन गरिरहेछु भने नेपालमा नेपालका राजनेताहरूमा राजनीतिक चेत विकसित भएको हो किनभने उनीहरूले सामन्तवादका विरुद्ध लडाइ लडेकै हुन् त्यसमा हामीले उनीहरूलाई सम्मान गर्नै पर्छ गणतन्त्र ल्याउनुको लागि पनि उनीहरूले जुन एउटा उल्लेखनीय भूमिका खेले नेपालको धर्म निरपेक्ष बनाउनलाई गणतन्त्र स्थापन गर्नलाई जुन प्रकारको एउटा अहम भूमिका खेले त्यो राम्रो पक्ष हो राजनीतिक चेत उनीहरूको माथि उठेकै हो तर तदनुरूप सांस्कृतिक चेतना चाहिँ कमजोर भयो 
सांस्कृतिक जग बिना को राजनीति लंगड़ होन्स है तो आधार बिहीन होन्स है संस्कृति लाई त्यौहार दिने संस्कृति लाई आधार भूमि दिने रही नो संस्कृति वही ना राजनीति लाई राजनीति लाई त्यौहार दिने राजनीति लाई आधार भूमि दिने तो राजनीतिक विचार धारा लाई जनता को रिदे रिदे मा स्थापित करने प्रतिष्ठित करने काम संस्कृति राजनीति में ठप्पे पड़को मारियो अब हमारे राजनीति लाइक कुल सच की तिलते आवाज़ दिन चाहता बनी करें मैं वहाँ कुछ गए ना अन्य कोई अलग तीन घुसतेरा आकर्षित होनी कोई व्यक्तिगत जीवन का सपना हारू तेरा आकर्षित होनी कोई पद लाइक जोगाऊनो पट्टी आपना निष्ठा वाले बनी पाले रा दौड़ी नहीं है कोई कसलाई विभिन्न खाल का साठ हजार रुपए नहीं करने पर 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 ये पच्चीस नौ लाख नहीं सुन अब जितने को लाएगी करोड़ों करोड़ खर्च करने पर नहीं तैयार होनी ती यह बात ये वाला सांस्कृतिक विसंगति हो रही आये तेज़ले आइले को अवस्था सिर्जना भाई को बनी वाला लाख सा क्यों अवस्था सिर्जना है करने को लाएगी ये वाला � खोला तारे पची लट्ठी फेंक नहीं मतलब बनने चलन हम तो पुराने उखान पड़े चले पाल में राजनीतिक दल आरु जो ही जो भूमिगत थी जस्टली नेपाल को परिवर्तन का लगी आंदोलन को नेतृत्व करने पर सब बने राजनीतिक रूप में जनता लाल संगठित कर दी थी तेरी बेला जनता लाल संगठित करने को लगी जीवन सर्मा थी जेबी टूरे थी राजन राय थी शामदेश शर्मा थी धेरे 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 तेस्ता जनता का कलाकार रू खुशीराम बाकरीन थी महिला लामा थी धेरे धेरे तेस्ता जनता का कलाकार रू जनता ला जागृत कर दे इंडे जब 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 तीव तब तब राजनीतिक पार्टी रू जून जून कलाकार रू को पिस्ट भूमि बाटा अपलाई राजनीतिक नेतृत्व में पुगे तो सत्ता में पुगी से के पश्चिम मनपर ने कलाकार को नाम क्यों बनरा संसार ने शोध दाखिली उन्हें अमूक पूजिबादी कलाकार को नाम लेने का अर्सन ऐसो गरी रहना तब पहले कब तलाक अब ती मलाई देखी लाख से होने बिचारा होने मलाई ज कुर्बानी पूर्ण जिंदगी समर्पित करें, खुशी राम पाखरीन जस्ता, सहीद लगभग गीत गाओं दे गाओं दे स्टेज में ढाले काती सहीद हरू, जेबी टूरे जस्ता धरोहर हरू संगीत क्षेत्र का, अब रामकृष्ण दुआल जस्ता सिखर मानिस हरू, उन्हर को नाम उठ मन जुड़ने रे की ना और कोई भांत का कलाकारों को नाम मुख में आऊं छा तो सांस की दिक्कतें ना कुंड धरतल में छा तो देखता है मलाई कठे बिचारा बनने में लाग सा तीसरे वहाँ रुको बिचारी इस खलन तीरा संकेत कर सा और कभी पे अवस्था में तो मैंने सुने कुछ कई राजनीता हर ले हमरो नाम पर लिए को मिल कोई लेकिन सुने कुछ तो मेजर रूप में ई नेपाली जमन जनता को सामाजिक रूपांतरण को प्रक्रिया में होमिए का सर्जकरू कलाकारों कवि साहित्यकारों और ये पनी राज्य बड़ा उपेक्षित सं तिस सवाल में सरकार ले ठुस कार्यक्रम आगे ले आएगा मुझे देख दीना अब ये तीन बेला तब ये रुझास्ते ही जीवन सर्मा हरू, जेबी टूरे हरू, खुशीराम पाखरी नरू, लेकिन गायरा मानचे जम्मा कर दिया रा संगठन बनाई दिए का, तेईस संगठन को जग मा जनयुद्ध लड़े का, वा तेईस संगठन को जग मा संगठित कर दे परिवर्तन को लागी सफल बने का, नेता हरू सत्ता मचन, सत्ता ले, ऐले रहे को राज्य सत्ता ले, रा ऐले नेतृत्व कर रहे का रा� मैं तेरी ठुलो अपेक्षा मेरे के पीछे है ना मैं ठाउंडे में अंदर ही नहीं करेगा कुछ यो सत्ता उई हो मैं इंद्र को पाला को सत्ता हो राज्य सत्ता सरकार बदली कुछ सरकार कम से नाम करेगो हवा पार्टी हरू मिले रा जिन्हें आप लड़े और उन्हें हर ले सही सरकार चलाएगा सन सत्ता उन्हें चलानी मिल देगा सही ना बोल यो राज्य सत्ता ले सरकार चलाएगा जब तलाक से मलाई राज्य सत्ता सामंती वही अब पूजे बारी प्रकृति को सर सरकार 
बिगले नाम गरी को आयो त्यो सरकार ले सत्ता लाई तस मस के ही पनी करना चाहिए को सही ना पुराने बड़ी ये धरा ताल में उभी को राज्य सत्ता रा भिन्न प्रकार को एक नाम ले रहा है को सरकार भागो ना लिया सरकार रा ब्यूरोक्रेसी के बीच में मैं ठुलो लड़ाई से जस्ट लाख से मलाई तो दिख रहा है कुछ सरकार ले ये वाला कार्य में भालसा ब्यूरोक्रेसी ले पूरी आशा ही करेगा वहाँ तक पंच कोई तो भाई रा यू स्थिति में यू सरकार ले नेपाल जनता लाई किए दिला हम लाई किए दिला तो बड़ी अपेक्षा कालो धन तो फारे रे ढल की हिने नू बंद हालो जोतनू गिटी कुटनू होला राम रो धंदा होला बरु जो पड़ी मा वो कई सुतनू राम रो बितोष बरु जिंदगी पसीना मै हम रो चाइ दे ना मलाई सुना को दरवारा चाइ दे ना मलाई हीरा मोती हार सुन को दरबार बनाने पटने लगा हीरा मोती हार तो पाने पटने लगा बरु भोके ही बस अम्ला झुपड़ी में चुत अम्ला जनता सारा काम कर रहा हूँ ला क्यों उड़ा खबरदारी में लिखा रहेगा पुनीव संगे हिंदी साथी उड़ा मंत्री वगैरह तीन मंत्री और लाई तने बात यहाँ लाई एकदम अमूल्य समय हमने प्रदान करने को धीरे ही कार्रवाई का चर्चा आरु जीवन शर्मा ले रक्तिम छोड़े का चर्चा आरु पची धीरे ही संचार माध्यम मर ले खोजने क्रम में अपनी नवेटी का जीवन शर्मा आजा बुटोल में हम बैठे का चाऊ तब ये को बाकी भविष्य आज ही जनता लाये और प्रेरित करने तरफ आ गई बरोस तेरे तेरे शुभ कामना चाहिए लाये हस धन्यवाद से मेरे पानी हाँ तो नहीं है दर्शक हमी आज तेस्ता व्यक्तित्व संघ कुरा करने गए हूँ जून व्यक्तित्व दर्शक हूँ देखी नेपाली मुक्ति अभियान में मुक्ति आंदोलन में सांस्कृतिक अभियंता का रूप में अगड़ी बढ़ी रहने वाले कुछ पंद्रह से बंदा बड़ी वहाँ का गीत आरु और ये पनी जनता का मन मस्तिष्क में गुंजने खाल का लोग भाका में आधारित जनता ले मुखारित करना सकने खाल का रहे कासन रह वहाँ का गीत सुने रह कम्युनिस्ट बने का वह वहाँ का गीत सुने रह परिवर्तन को पक्षे में राजनीति का पक्षे में राजनीतिक दरातल में अफलाई सोचेत बनाना सफल भाई का व्यक्ति दूर नेपाल में धेरे ही पावना सकिंचा आज आमी ऐसे भी सेम चार्ज करें आज आपको निर्धारित कार्यक्रम को अब दी शक्य कुछ है कैमरा में दिनेश स्वेच्छ का साथ मशहूर कर मचा रहे विदा उनसु गांव शहर और दुनिया भी उजाऊ ने हम रो अभियान जारी था तब ये एबीसी न्यूज़ हृदय करने वाला नमस्कार